Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir mayasız poğaça tarifi paylaştım. Öncelikle 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağın üstüne yarım su bardağı ağaç çiçek yağı ilavesi yaptım. Tereyağın mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor, bu önemlidir. Yarım su bardağı süt. Yarım su bardağı yoğurt. Bir tatlı kaşığı sirke. İki tatlı kaşığı toz şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tane de yumurta ilavesi yapıyorum. Yumurta ilavesi yaptıktan sonra güzelce karıştırdım. İsterseniz elinizle de bu işlemi yapabilirsiniz. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra un ilavesi yapıyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Bütün malzemelerim tam ölçülüdür. Güvenle deneyebilirsiniz. Açıklamalar kısmına bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Dışı gevrek, içi ise yumuşacık bir poğaça olacak. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten de çok memnun kalacaksınız. Bu tarzda poğaçaları çok fazla yormanıza gerek yok. Sadece şöyle bir toparladım ve kıvamına bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur oldu. Bir paket kabartma tozu ilavesi yaptıktan sonra birazcık yoğuracağım. Ardından da havuç ve dereotunu ilave edeceğim. İki tane orta boy büyüklükteki havuçları kullandım. Kabuklarını soyduktan sonra rendeledim. Ve yarım demet de dereot kullandım. Dereotunu mutlaka ince ince doğrayalım. Bu çok önemlidir. Ve artık poğaça hamuru hazır. Gerçekten de çok güzel oldu. Şimdi hemen üstünü kapatıp bir gece boyunca dinlendireceğim. Mutlaka bir gece boyunca bu poğaça hamurunun dinlendirilmesini tavsiye ediyorum. Böylelikle yedikten sonra da sizi rahatsız etmeyecektir. E, hatta biz iki gün boyunca dinlendiriyoruz. Ancak bunlar endüstriyel mutfak ekipmanlarında yaptığımız için, endüstriyel soğutucularda beklettiğimiz için ev ortamında uygun mu değil mi? Onun da testini yaptıktan sonra iki gün dinlendirmeli olarak da inşallah en yakın zamanda yayınlayacağım. Ve aradan toplamda bir gece geçti. Şimdi hemen hamurun kıvamını sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi hamur sertleşti, dinlendi. Birazcık da fermante oldu. Böylelikle daha da lezzetli, daha da yumuşak olacaktır. Şöyle birazcık yoğuracağım. Ardından da şeklini vereceğim. Mutlaka mayasız poğaçaları bir gece boyunca aynı an bu şekilde dinlendirelim. Gerçekten de bu çok önemlidir. Mayasız olduğu için yedikten sonra siz rahatsız etmeyecek ve daha da lezzetli olacak. Bu nedenle mutlaka akşamdan hamurumuzu yoğuralım. Ertesi gün isterseniz akşam da pişirebilirsiniz hiç fark etmez. Ama mutlaka bir gece boyunca hatta bir buçuk gece boyunca da dinlendirebilirsiniz. Böylelikle gerçekten de çok lezzetli mayasız poğaçalar yapacaksınız. Bu işlemi yaparken belki de elinize birazcık hamur yapışabilir. Az miktarda elinizi yağlayıp bu işlemlere devam edebilirsiniz. Pişme esnasında yayılmasını engellemek için şekil verdikten sonra bu tepsiyi 20 dakika boyunca buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ardından hemen fırına pişmesi için verebilirsiniz. 
Üzerini kapatmadan toplamda 25 dakika boyunca buzdolabında dinlendirdim. Bu arada hemen fırını da açtım. Şu anda 175 derecede ısınıyor. Yumurta sarılarını sürdükten sonra hemen pişmesi için fırına vereceğim. Toplamda 45 dakika ile 55 dakikanın içerisinde pişecektir. Üzerinin nar gibi kızarması yeterli olacaktır. Lütfen kontrol olalım. Güzel bir şekilde pişsin. Dediğim gibi 45 dakika veya 55 dakika hatta 60 dakika bile sürebilir. Lütfen kontrol olalım. Ve artık mayasız poğaçalar fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem oldu. Şu anda sıcacık. Hemen sizlere içini açık göstermek istiyorum. Dinlendiği zaman içinde çekecektir. Görmüş olduğunuz gibi dışı gevrek, içi ise yumuşacık bir poğaç oldu. Tarifime ve tekniğime çok güveniyorum. Her zaman olduğu gibi bu tarifimde güvenle deneyebilirsiniz. Ölçülerim tam gelecektir. Yine açıklamalar kısmına malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Hiç düşünmeden bu tarifimi deneyebilirsiniz. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu poğaça tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone de olursanız çok mutlu olurum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.